surprise！ 怎么样，惊不惊喜，意不意外？我刚刚给你发消息的时候已经在车站了，你想不想我？我已经从你的拥抱中感受到了你的思念。原谁的事儿都解决了？嗯，已经都解决了，所以我第一时间就赶过来见你了。照片给我看看。够。这什么呀？什么都看不清。我同学说应该是他，他表妹和他同一届，所以认识。说他当时八瓣卷子就跑了。我已经拜托人去联系他了，这两天应该就会有消息的。那就好。走吧，我带你回家。回家？这不太好吧？你看我现在灰头土脸的，要不我找个酒店洗个头？第一次见你爸妈，还是要留个好印象。我妈肯定会喜欢你的。那你爸呢？我妈喜欢，她应该就没什么意见。还是不行，你看我什么都没有准备。没有买礼物什么的，丑媳妇也得见公婆啊。谁丑了？我丑。嗯。不管怎么样，来都来了，吃个饭总行吧。这样吧，咱们抓紧时间买礼物，吃完饭我陪你出来找酒店，行了吧？走吧。哎，老周，这么晚了，儿子怎么还没回来？那就不等了。咱们自己吃。爸妈，我们回来了。儿子回来了。啊，哎呀，我还带了一个人回来。这是。啊，他是我女朋友，也是我的编辑。叔叔阿姨好，我叫初礼，这是给你们带来的一点心意。你看，我就说嘛，儿子有女朋友了。你看来就来吧，还带什么礼物啊？周周老先生，嗯，久仰大名，嗯，很高兴见到你，本人。哼，你叫我周叔叔或者周老师就行了。好，别站着了，快进来，进来，进来吧。初礼呀，看你那么瘦，多吃点啊。谢谢。瘦。妈，你说这话就有点昧着良心了吧？阿姨不用客气，您自己也多吃点。好，小初啊，呃，我听小川说，你是洛河神树的编。要不我还是跟伯母说，我在外面找间酒店住吧。我妈三令五申让你住下，你就别犹犹豫豫的啦。再说了，又不是住一间。哎，你睡客房啊？回去了。哇，这就是你的房间啊？怎么样，是不是跟你想象的不太一样啊？其实差不多。哼。哎，你还有这本项目书十呢？喜欢吗？我不然就死。抽屉里的少年日记。我没有写日记的习惯。那床底下应该有小杂志吧？没你想的那种杂志、啊。不可能，小光也肯定会有。我就在这儿，看什么光碟啊？我就是想了解一下小时候的你嘛。很乖，很可爱。骗人。先回房间。楚丽呀，有空跟小川一起回来，阿姨给你做好吃的啊。谢谢阿姨，您放心，我们会经常回来看你们的。<笑>那好。无论结果怎么样，只要你能坚持自己的创作观念，总有一天。能拿自己的作品说话的，好，你们走吧
，你看你爸，还不好意思。<笑>那你们走吧，啊，别耽误正事。好，阿姨再见。走了吗？再见，啊，走吧。<笑>